Good morning. My name is Neil Arwin Mercado, reporter for Inquirer.net. Almost two months ago, we spoke with Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat about the the uh, status of the, the tourism sector during the coronavirus pandemic. In that interview, uh, she mentioned that the tourism sector is one of the hardest hit sector during this pandemic. So she joins us here again today. Good morning, Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat to give us some updates about the tourism sector, what has changed over the past two months, and uh, the plans of the Department of Tourism as to how we are going to recover from uh, this pandemic. Good morning, Secretary. We last mm -hmm. spoke mga two months ago. We were in the middle, yeah, in the middle mm -hmm. of the middle. all the, the, the lockdown. Mm -hmm. At that time, parang wala tayo makitang light at the end of the tunnel. Basically, ang sinasabi ng latest survey tungkol sa tourism, um, ito pinaka-importante, trabaho. Um, uh, Noong 2018, close to um, 5.4 million people ang employed sa tourism. Uh -huh. Noong 2019, 5.7 million na. So, tumaas. Um, of course, with regard to international tourist arrivals, uh, noong 2018, 7.1 million foreign tourists. Pero noong 2018, nakapag 8.26 million na tayo. So, naka 8 million mark na tayo. So, Tapos alam mo, even this year, ang increase ng tourism was 8.8% noong January. We were on a roll. So kung ano yung 2019, noong 2020, noong January, mat mataas pa rin. Tapos okay, noong 2019, marami nagtatanong. Ang, actually, ang malakas tayo ay domestic tourism. Uh -huh. Ang mga Pilipino, they like traveling all over the country. Um, Noong 2018, 98 million lang ang nag-travel around the country. Noong 2019, tumaas siya ng 109 million. Ibig sabihin, there was an increase of 11.2% increase ng mga Pilipino traveling all over the country. So, boom na boom talaga. Um, um, hindi lamang uh, ang mga foreigners uh, dumami dito sa Pilipinas pero mas dumami yung mga Pilipino traveling all over our country. Last time you mentioned that uh, tourism sector is is if not the hardest hit sector. Uh, ano po ba ang mga negative effects or impact nitong pandemic ah. to our tourism sector? I mean you mentioned that uh, it's it really it, uh, the sector is really contributing to our economy. It's yes. providing jobs to people. So, uh, so ano yung naging negative impacts po nung pandemic? Um, all-time high tayo noong 2019. Mm -hmm. Tapos nag-carry over siya noong January of 2020. Mm -hmm. Noong Feb, bumagsak na siya ng 45%. Mm -hmm. Noong March, bumagsak siya ng 70 Pero kung tingnan mo ang January to June, ang bagsak niya ay uh, 68%. Kasi mm -hmm. ma mataas pa nga yan kasi yung January pa nga na, na tumaas tayo kasi so bagsak siya kasi nung April, May at June uh, zero kasi hindi lang naman tayo ang nagka-travel restrictions pero all over the world kanya-kanya nagsara sila um, marami nagtatanong sa akin nako paano ba yan um, um, bakit yung kasi may kanya-kanyang ano eh, uh, restrictions yung mga local government akala kasi ng mga tao just because modified GCQ, pwede nang magbukas ang tourism. Kailangan din namin makipag-ugnayan sa local government unit. Let's say ang Baguio, since June 1 pa siya modified GCQ. Pero um, nung kinausap ko si Mayor Magalong, I think that was more than a month ago, uh, ready pa siya magbukas sa tourism mga September. Kasi gusto daw niyang iayusin pa yung kanyang uh, yung mga protocols, safety protocols, para eventually pag nakapunta na doon ang mga turista, safe na lahat. Um, ang DOT, matagal na kami nagbigay ng safe and healthy protocols sa lahat ng establishments. Hindi pwedeng any accommodation mag-open kung walang certificate of authority to operate. Bakit ganito? Um, kasi kailangan namin i-ensure na nandudoon lahat ng safety protocols. Um, um, Kasi ngayon yung new normal is would, would be lahat naka-face mask, may physical distancing, at laging may sanitizer. So galing lang ako sa Boracay, kasama ko si, Sek, si Matu at si, si Sek Anyo, noong June 11 at 12, nasa Boracay kami, 
at um, nung kinausap naman namin si Governor Miraflores at yung kanilang acting mayor ng Malay, um, though modified GCQ sila, ang sabi nila, willing pa muna silang magbukas only to Western Visayas. Ang sabi nila, gusto daw nila, again, ready yung protocols nila. Kasi gusto nila pag bukas na daw sila sa buong Pilipinas for domestic tourism, uh, gusto nila yung ready-ready sila, yung all the protocols are in place. But having said that, nung pumunta kami ng June 11, very impressed ako sa ginawa nilang protocols. Gaya nito, um, kunyari, uh, bago ka pumunta, let's say, sa, uh, sa Boracay, mag, mag, uh, magre-reserve ka muna. Gaya naman yun, magre-reserve ka muna sa hotel na accredited. Tapos, bibigyan ka ngayon ng online, mag-fill up ka ngayon ng health declaration form. Tapos, lahat, lahat ang maganda dun sa health declaration form. So, ganun naman yata ang magiging protocol sa lahat ng tourist spots. Kung may temperature ka, may sakit ka, hindi ka papayagan pumasok. So, pagpasok mo sa barakay, bibigyan ka ng QR code. Tapos, yung QR code na yon, contactless na, isa-scan mo na lang. Kasi nandun na lahat yung health, health declaration form mo. So, ang maganda pa sa Boracay, let's say, um, medyo masama ang pakiramdam mo, ang, meron na silang tinatawag na COVID hotline. Agad-agad idadala ka sa ospital. May ospital doon sa Boracay, yung Siriaco Tirol Hospital. At itetest ka na kung may COVID ka or wala. Kung may COVID ka naman, agad-agad itatanggal ka na sa island. Kasi ang Boracay, proud to say, is COVID-free. So, yun naman ang maganda. Pinapangalagaan nila. Kaya siguro ang gusto ng local government doon, yung governor nila at mayor na unti-unti ang pagbukas ng Boracay sa domestic tourism, is para yung talagang, um, yung kanilang protocol ay yung, sabi nila, dry run daw muna. So, yun. So far, yun ang bukas Western Visayas. Um, ang La Union is under modified GCQ. Bibisitahin ko siya um, one of these days. I-check natin yung kanila mga protocols. Pero most of them are open to locals. Uh, for example, ang Bohol. Nagbukas ang Bohol, bukas lamang sa locals. Pero ang sabi ni Governor Yap naman ng Bohol, pagka maging modified GCQ na raw sila, gusto nila bukas muna daw sila sa mga lo locals muna tapos magbubukas lang daw sila for domestic tourism yung outside Bohol kapag yung kanilang lab yung para nagtatayo sila sila ng sarili nilang lab yung pag yung lab daw nila ay naka-set up na doon lang sila daw papayag sa domestic tourism and eventually for international travels ganun din yung um this Friday lilipad ako pupunta ako ng Palawan uh, kakausapin ko naman si Governor Alvarez. Though matagal na silang modified GCQ, gusto nila bukas muna sila yung sa mga palawenyos muna. At pag-uusapan muna namin kung ano yung mga protocols nila. Ang sabi ni Governor Alvarez, uh, gusto muna daw nila, bubukas muna daw sila sa domestic tourism. Pero magpapag-uusapan namin yung protocols. Akala ng mga tao, modified GCQ, o oh, pwede na, bukas na. Um, importanting importante na kausap mo yung local government kasi sila yung mag implement Actually, mas gusto ko pag uh, careful yung local government, ibig sabihin kung cautious sila, ibig sabihin na pag ready na sila magbukas ng turismo sa yung outside ng kanilang city, municipality, or province, ibig sabihin ready na sila tumanggap. Um, um, Yung ang importante rin kasi dito is ano eh, um, ang importante is yung kanya-kanyang municipality, ano, may mga protocols in place. At pag-uusapan din namin, hindi lang yung safety protocols. Kasi kami ang sa DOT, ang tinitingnan lang namin yung accommodation. Ang, ang local government, titingnan nila ang mga physical distancing, kunyari sa beach or sa pag, yung kunyari, mag, maglalagun kayo, etc. or yung any tourist activity. At ang importante doon yung health facility. Nag-travel survey kami with the Asian Institute of Management and Guide to the Philippines. Ang unang sinasabi doon is, gustong-gusto na mag-travel, 
ang mga Pilipino. Yun ang number one na maganda. Pero gusto mo na nila mag-travel muna siguro around yung municipality nila, around the city. Gusto mo na nila by land. Tapos saka na lang by air. Pero curiously, kahit na gusto nila muna by by land muna mag-travel, yung number one na gusto nilang puntahang destination is, is still Boracay. Gusto nila. Um, yun ang nagustuhan ko yung survey. Um, ibig sabihin, nandun pa rin yung uh, yung mga Pilipino gusto gusto mag-travel at yung gusto mag-travel muna yung mga millennials, yung mga kabataan. Kasi sila, hindi naman sila masyado siguro natatamaan ng COVID. At ito pala, number one, gusto nila, pag bago daw sila pumunta sa isang lugar, titingnan muna daw nila yung hospital, yung health facilities. So yun din ang unang ginawa namin nung nag-Boracay kami. Chinek namin yung hospital doon. Ni-ready na namin, ang Department of Tourism, ni-ready na namin yung hospital doon for medical emergencies um, aside from COVID. Kasi yun din nung una ang tinitingnan ng traveler. Will I be safe? First, safe ba yung accommodation? Wala ba halos cases ang pupuntahan ko? Kung magka-medical emergency, meron ba ako mapupuntahan ng ospital? Sa El Nido yun din ang titingnan namin, um, yung medical facility. So yun ang magiging new normal. Um, kung safe ang, ang sistayan nila na uh, lugar. Number two, ano yung... Uh, yung protocols uh, three kung may magka medical emergency anong anong mang, anong saan sila pupunta ito isa sa mga recent na balita from the DOT na medyo uh, naging ano talaga ma- ma- uh, mainit hindi mainit uh, more like uh, pinag-usapan po talaga secretary because uh, it's interesting and that is the uh, plan of the Department of Tourism to to um, uh, invite or to accommodate hmm. yung mga foreign tourists from yeah. virus-free country, Secretary. Can you elaborate on this plan, ah, okay. Secretary? Yun yung, um, actually, hindi ito bago. It's what you call the travel bubble or the travel corridor. Um, na, nauna ko, nauna yan yung between Australia and New Zealand. Yung travel bubble or travel corridor, yun yung um, may usapan yung dalawang bansa yung mga dalawang bansa na may low COVID cases or halos zero ang COVID cases na they can travel with, sa kanya-kanyang bansa. Like, kunyari, New Zealand at Australia, malapit lang sila. So, since halos wala silang COVID, they can travel in each other's countries. Um, pagkausap mo yung mga, pag nasa ASEAN, yun ang din pinag-uusapan ng mga iba't ibang bansa. Tinitingnan nila yung mga bansa na may low COVID cases. At parang, nag-uusap kayo na, oh, we can travel in each other's country anyway, low ang COVID cases natin. Tayo naman sa Pilipinas, we have 7,641 islands. Swerte pala tayo nun talaga. Kasi dahil sa 7,641 islands at saka 12 international airports. So, um, una kong kinausap dito ay si Governor Yap. Kasi mababa yung cases niya ng COVID sa Bohol. Kasi ngayon, um, kung tingnan mo kasi ang Pilipinas as a whole, yung cases natin marami. Pero kung tingnan mo per tourist site or per island, mabababa yung cases. Mm-hmm. So, nung nag-usap kami ni Governor Yap ng Bohol, gusto muna daw niya domestic tourism muna um, pag ready siya. Tapos kung finally ready raw siya, gusto daw niya na doon na yung lab niya lahat. Um, Pagdating doon ng turista, pwede ng diretsyo kasi may international airport siya. Pagdating doon ng turista, uh, isa swab na lang. At kung negative, uh, pag-uusapan na lang kung kailangan pa mag-quarantine. Pero definitely hindi 14 days. Slowly, travel restrictions are easing up. So we're hoping na, um, let's say, pagkadating ng Bohol, negative siya. Um, maybe one or two days na lang mag ka-quarantine, tapos pwede na siyang umikot ng bohol. Boracay, yun din ang tinitingnan namin. Si Governor Miraflores, magaling rin. Um, nag, meron din siyang lab. So, bali magta-test na lang doon. Tapos, uh, um, nakapaghingi kami ng donation sa Philinvest at uh, may three RT-PCR machines na sila. No, so, para pagdating doon, let's say, ng turista, foreign tourist, uh, 
itatest muna kung negative or positive. Kasi yun naman ang importante eh, um, ang papasok negative. At yung importante sa travel bubble, yung panggagalingan, halos walang cases ng COVID or mababa na yung cases. So yun ang, yun ang tinatawag mong travel bubble or na-contain na nila yung COVID nila, yung yung um, halos yung ano na yung na-flatten na nila yung curve. So yun ang tinitingnan namin kasi though ang domestic tourism napakalaki is probably 85% of the gross domestic product. Talagang kung domestic tourism actually buhay na din tayo. Pero marami rin kasi na gusto nila yung mga international tourists kasi mas, syempre, gum, gumagastos, mas malaki yung per capita. Yun ang tinitingnan namin when it again depends on when the local government is ready and when the protocols are in place. So pag kinakausap namin ng Boracay or Bohol, palagi nilang sinasabi, uh, locals muna, tapos domestic tourism muna, tingnan muna natin. Domestic first before. Domestic first. Although, okay muna tayo sa domestic kasi nga, malaki naman siya. Kunyari, mm-hmm. sa 12.7% of contribution to GDP, 10.8% siya. Malaki siya talaga. Mm-hmm. Domestic muna, saka ang international. Mm-hmm. So, ang, ang maganda dito, slow but sure, cautious mm-hmm. lahat, Kaya importanting importante for the Department of Tourism na kausap namin yung local government unit mm-hmm. kasi partner namin sila sa pag-implement kasi ako rin mismo gusto ko um, yung 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 ano uh, hinay-hinay lang mm-hmm. hinay-hinay tayo kasi ang mahirap let's say magka-outbreak sa isang tourist spot ang iisipin ng lahat buong Pilipinas na yun eh. Kami rin sa Department of Tourism, ingat na ingat kami sa pagbukas. Slow but sure. Pero at least, uh, bu- mag- nagbubukas na. This Friday, lilipad, pupunta ako sa El Nido, Palawan. Mm-hmm. Kakausapin ko nga si Governor Alvarez, sa um, si Mayor Edna ng El Nido at saka si Mayor Reyes ng Coron. Mm-hmm. Ang Puerto Princesa nagsabi na hindi daw talaga sila ready. So, hindi muna kami. Mm-hmm. Dito case po na the DOT will impose. It's, oh, it's, no, really no, up no, to no. The, it's really up to the local government. Unit. Yes, yes. Kasi mm-hmm. um, we have to look at kasi um, iba't-ibang tourist spots, iba't-ibang protocols, iba't-iba yung mga sites. Kasi yung mga iba known for diving, iba known for surfing. Yung um, gaya ng El Nido, hindi lang siya sun and beach, pero may mga big lagoon, small lagoon, iba't ibang mga protocols. Um, though, syempre, gusto na natin kasi marami rin talagang umiiyak dahil wala na silang trabaho. Kasi imagine mo, 5.7 million ang halos ang yung, yung ini-employ ng turismo. So, um, umiiyak sila. Gusto na daw nilang magka-tourism kasi wala daw silang trabaho. Pero kailangan naman din natin balansa hindi yan. Kaya, um, ka-partner natin yung local government at yung private sector rin. Kasi dapat tat- tatlo yan eh. Yung kausap mo yung local government, uh, ano mm-hmm. ba yung mga protocols nila. Importante may ospital, ano yung kanilang kung may hotline, ano yung gagawin for emergencies at yung private sector. Um, ready na ba yung kanilang accommodation? May safety protocols na ba in place? Nagaya ng sinabi ng survey, yung number one is Hindi kung ganong kaganda yung lugar, pero safe ba tayo kung pumunta tayo? You were talking about the importance of balancing it. There are people out there who are losing their jobs, uh, nagugutom dahil wala ang tourism, they're relying on the sector to feed their children, to feed yes. themselves. But at the same time, we have to weigh in yung safety. So... Mm-hmm. The question now is, we are doing these things. Ito yung mga karaniwang nababasa ko when we're doing stories, when you said you had a plan to open up for uh, international tourists. Uh, isa sa ilan sa mga concerns na ni-raise is, are we ready? If we are going to do this, are we ready? Secretary, what's your response to that? Are, is the okay. Philippines ready? Definitely, let's say, ang isang tourist spot, kunyari modified GCQ, pwede na siyang for non-leisure at pwede na siya for tourism. Um, ibig, pero 50% capacity lamang. Yun, muna. Hindi, based on the numbers, hindi siya magiging modified GCQ kung hindi siya ready. Yun. 
pero ang yon um, so based on the statistics of the um, the health numbers uh, covid numbers ang sinasabi ng numero ay pwede ng 50% ang tourism pero iba yung mismong implementation ng local government at first uh, usap una pag-usapan yung pinag-usapan natin yung local government um kailangan mag-usap sa protocols kung ready na ba siya, confident na ba siya magbukas. Kasi um, I appreciate that, syempre, um, dapat, syempre yung mga local government, nakikinig rin siya sa kanyang mga residents. Kung ready na ba, kung magka-COVID, kasi marami syempre yung takot. And it, it requires confidence. So kami sa Department of Tourism, uh, ka-partner ka, ka namin, kinakausap namin yung local government, kung paano natin to put in place yung safety protocols kasi safety and health protocols first as an as an additional assurance doon sa mga gusto mag-travel ang DOT po ba ay mayroong power to uh, uh, let's say to impose uh, penalties to erring establishments oh. na violate para kasi di ba para sa sabi ng iba uh, okay sige travel tayo but what assurance can the DOT oh. give us that we're safe if we're going to travel. So, meron po bang power ang DOT yes. to impose penalties on uh, on establishments who fail to uh, to implement health protocols and all that? Ginawa na namin yan. Bago nagbukas ang Boracay, noong June 16, may mga dumating sa Boracay pretending they were with us. Mm -hmm. eh, umalis kami June 12, dumating sila June 12 lang uh, hapon pag mm -hmm. pagkaalis namin. I think they were 24 to 27. 20 plus. 20, 20 plus. plus. Mm -hmm. Nagstay sila sa isang hotel na walang certificate of authority to operate from the DOT. Bawal yon. So, unang ginawa namin, um, uh, kinwarantina namin lahat. Kasi di ba nung pagkadating doon ng ng isang tao, dun yun, dun yun lang nalaman na COVID positive pala siya. Ginawa namin sa hotel, kinansel namin yung kanyang accreditation. That means cannot do business. Ginawa rin namin yun sa isang uh, restaurant sa La Union. Uh -huh. uh, nag, nagkaroon ng uh, isang bar. Um, grabe, um, walang social distancing, walang physical distancing. Kunyari, table for four. Four rin sila doon. Maraming reports, maraming ano, pinasara muna. Uh -huh. Secretary, just your final words, message to uh -huh. our uh, fellow Filipinos and also to our international travelers who are so excited to really visit the Philippines. Kasi ito yung mga time, actually, June. Uh, ito yung mga time na June, May. Ito yung mga time na pumupunta talaga yung mga tao dito sa uh -oh. Pilipinas to really travel. Parang, Any diba, words for them, uh, Secretary? Hindi nung pagising natin, no, natapos na yung summer. mag season. <laughs> nung pumunta nga ako ng Boracay, habagat parang bagyo. Pero napakaganda pa rin. Ang message ko, um, habang, um, well, first of all, masaya ako. Sa ating mga tourism stakeholders, masaya ako na slowly but surely nagbubukas na ang turismo. Finally, magkakatrabaho na ang mga tao. Um, Pero sa mga gusto naman mag-travel, um, um, patient lang tayo. While we are not allowed to travel or yung mga local government, yung um, cautious muna mag-open up ng kanilang mga tourist spots. Rest assured, pag ready na sila magbukas, safety and health protocols are in place. Pagpunta ninyo doon, safe na safe. But in the meantime, buy local support local pwede mo naman yun gawin online support everything local para makatulong sa mga kapwa Pilipino na nawalan ng trabaho or yung mga nagbi-business ngayon para lang uh, makaahon and when it is safe to travel please travel local um support local but for now um stay at home mm -hmm. dream and wake up in the Philippines. And mm -hmm. even with all the health and safety protocols in place, it's still more fun in the Philippines. Mm -hmm. You heard it straight from Tourism Secretary uh, Bernadette Romulo Puyat. Once this is all over, once everything is safe, support local, 
Travel Local. Thank you very much for inviting me and sa uulitin. Thank you so much again. Again, this is Neil Arwin Mercado, reporter for Inquirer.net. Everyone, please stay safe. Thank you.